കർത്താവിൽ പ്രിയരെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മടങ്ങി വരവ് അല്ലെങ്കിൽ പറോസിയ എന്നാണ് ഈ നിമിത്തത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് ഇത് തുടർമാനമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുവാനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഓരോ ഭാഗം ജനറലായിട്ടൊരു കാര്യം ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുക നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സെക്കൻഡ് കമ്മിങ് ഇത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒന്ന് സാൽവേഷനുമായിട്ട് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അത് അതെങ്ങനെയാ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആഴമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് അത് ക്രിസ്ത്യൻ വേൾഡ് വ്യൂ ലോകത്തോടുള്ള നമ്മുടെ വീക്ഷണം ഈ രണ്ടാമത്തെ വരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുക അതായത് ഈ ലോകം നശിക്കാൻ പോകുന്നു ഇത് തീക്കായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് കത്തിപ്പോകാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ നശിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പുതുക്കാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ല നശിക്കാൻ പോകുന്നത് പുതുക്കണ്ട അപ്പൊ നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മൾ അതിനെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യത്തു അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും ക്രിസ്ത്യ സഭ അവഗണിച്ചേക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളെ അത് ബാധിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ പോകാനിരിക്കുക ഈ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ പോകാനിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങളായി ഇപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് മുതലായി ഇത് തുടങ്ങിയത് ആർബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രദറൻ തിയോളജിയനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന എസ്കറ്റോളജിയുടെ പിതാവായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പോസ്തലന്മാരോ യേശു ക്രിസ്തുവോ പഠിപ്പിച്ച തിയോളജി അല്ല യേശു ക്രിസ്തു അപ്പോസ്തലന്മാരും പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ അർത്ഥം അത് കൃത്യമാണ് അത് എന്താണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന എസ്കറ്റോളജി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇന്റർനെറ്റ് ഇസ്രായേൽ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ലോകത്ത് പാലസ്തീനിൽ താമസിക്കുന്ന യഹൂദന്മാര് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വന്നിട്ട് പോയി പോയ ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊറോണ റഷ്യയിലെ യുദ്ധം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവുമായിട്ട് അത് യേശു ക്രിസ്തു ബൈബിളുമായിട്ടൊന്നും ഇതൊരു ബന്ധമില്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ആ യേശു ഒരു പക്ഷെ ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ ഒരു മഹദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൾ വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെ യേശു വരും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യേശു ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വി ഡോൺ ബോതർ ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടെൽ യു ബൈബിളില് എന്താണ് നമ്മുടെ വേൾഡ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ലോകത്തോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തു വരാൻ പോകുന്നു നമ്മളെല്ലാം പറന്നു പോകാൻ പോകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ കൂട്ടമാണ് ലക്ഷക്കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ വാസ്തവത്തിൽ പ്രയോജനമില്ലാതെ ജീവിക്കുക പോലെ ഒരു പ്രയോജനമില്ല കാരണം അവരുടെ ലക്ഷ്യം സ്വർഗമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം നിത്യതയിലേക്ക് പോകണമെന്ന ഭൂമി അവർക്ക് വിഷയമേ ലോകം എനിക്ക് വേണ്ട ലോകത്തിന് ഇമ്പം വേണ്ട എന്ന് നന്നായിട്ട് പാടുന്നു പക്ഷെ ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വിരോധാഭാസം അടുത്തത് രണ്ടാമത് വേറൊരു കാര്യം ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന തീവ്രവാദം അതിന്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എസ്കറ്റോളജി അന്ത്യകാല ശാസ്ത്രത്തിനും തീവ്രവാദത്തിനും തമ്മിൽ ബന്ധമാണ് കാരണം അന്ത്യകാല ശാസ്ത്രം പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു എറുഷലേമിൽ വരും അപ്പൊ ഇസ്രായേലിന് ലാൻഡ് വരണം ഇസ്രായേലിന് ലാൻഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടില് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പം ആ ലാൻഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയത് ദൈവത്താലാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു വാക്യമൊന്ന് വായിക്കാം അത് ദൈവത്താൽ അല്ലെന്ന് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടില് ലാൻഡ് കിട്ടിയത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം വായിക്കും ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുകയും നിന്നോട് മനസ്സലിഞ്ഞ് നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുകയും അതിന് മുകളിലത്തെ വാക്യം അവർ വായിക്കും അതായത് ആവർത്തന പുസ്തകം തന്നെ മുപ്പത്ത മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യം വയ്ക്കും നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഓർത്ത് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയുടെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നീയും നിന്റെ മക്കളും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെയും എന്റെ വാക്ക് കേട്ടനുസരിച്ചാൽ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്റെ
അവൻ നിന്നെ കൊണ്ടുവരും ദൈവം ഇസ്രായേലിനോട് കൊടുത്തൊരു വാർത്ത ഇത് വാസ്തവത്തില് ആ നിവൃത്തി ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണെന്ന് ഇവിടുത്തെ വേദ പ്രവചന പഠിപ്പിക്കുന്നവരെല്ലാം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇസ്രയേലിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നവര് യഹോബിടനായ പ്രമാണം മുഴുവൻ കേട്ടനുസരിച്ച് വാക്ക് പാലിച്ച് അനുസരിച്ച് അനുദപിച്ചിട്ടാ ആണോ ഇസ്രായേൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവസനിൽ നിലവിളിച്ചപ്പോഴാ ബേൽഫോർ വിളംബരം ഉണ്ടായത് എന്റെ സഹോദരന്മാർ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ ഇതെല്ലാം മാനസാന്തരപ്പെട്ടു പോയതാ ഇപ്പൊ മാനസാന്തരപ്പെട്ടപ്പോ ദൈവം അവരെ മടക്കി വരുത്തിയതാ എന്ത് ബന്ധവ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇസ്രായേലിന് ഒരു ലാൻഡ് കിട്ടി അന്നോടെ ഭൂമിക്ക് സമാധാനം പോയി എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ലാൻഡ് കൊടുത്തു ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് വരാൻ പോവാണ് ഇർഷുലേമിൽ ഇരുന്ന് ഭരിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന ഒരു ഡാർബിയുടെ തിയോളജി ദൈവോചന ഒന്നുമല്ല ഈ നാശകോടാലിക്കെല്ലാം കാരണം ഈ അന്ത്യകാല ശാസ്ത്രം അടുത്ത വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാര് അവരുടെ സമയവും അവരുടെ ഭാവിയും വേസ്റ്റ് ആകും ഈ പെന്തക്കോസിനകത്ത് വന്നിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ചെറുപ്പക്കാരെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ധാരാളം പേര് എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് തരാറുണ്ട് അവർ പോകുന്നതായ സാഹചര്യങ്ങൾ അവർ പിട്ടു പോയ അവസ്ഥ അവർ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന അവരുടെ ജീവിതം തകർന്നു പോയത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹോപ്പില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹോപ്പ് ക്രിസ്തു വരുന്നതാണെന്ന് എവിടെ ഏത് ബൈബിളിൽ ഏത് വാക്യത്തിലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മടങ്ങി വരും ആ സഭയുടെ പ്രത്യാശ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യം കാണിച്ച് ഇല്ലാത്തൊരു തിയോളജി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുക ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരോട് സംസാരിക്കട്ടെ ഇത് എന്നെ ഈ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആർക്കെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പിള്ളേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെ നിങ്ങൾ ഈ വേദശാസ്ത്രത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നശിപ്പിക്കണം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭ നിങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഏറ്റവും നന്നായി ട്രെയിൻ ചെയ്യും ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് ഐ എഫ് എസ് ചാറ്റേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് സയന്റിസ്റ്റ് ഐ ടി പ്രൊഫഷണൽസ് ഹൈലി സ്കിൽഡ് ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് എന്ന് വേണ്ട ഈ ലോകത്തിൽ നല്ല എക്കണോമിസ്റ്റ് ബിസിനസ് പീപ്പിൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ലോകത്തിലെ സാമ്പത്തിക ലോകത്തെ ഭൗതിക ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന കീ പൊസിഷനുകളിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിലെ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ വരണം നിങ്ങൾ ഈ വരുന്നു വര നിങ്ങൾ ദൈവ ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സമയം വേസ്റ്റ് ആകത്തേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കത്തില്ല നടക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം യേശു ക്രിസ്തു വന്നു എവിടെ വന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ ഈ ഒരു കൊച്ചു വാക്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി യരുശലം ദേവാലയത്തിന്റെ പണി കാട്ടിക്കൊടുത്തു ഇത്ര വലിയ പണിയാണെന്നൊക്കെ കാട്ടിക്കൊടുത്തു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇത് കല്ലിന്മേൽ കല്ല് ശേഷിക്കാത്ത നാള് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒലു മല ലേശി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു കർത്താവേ അത് എപ്പോ സംഭവിക്കും ഏത് ഈ കല്ല് കല്ലിന്മേൽ ശേഷിക്കാതെ പോകും ദൈവാലയം നശിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് പ്രഡിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ആവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും യശയാവിന്റെ പ്രകൃതി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് ഇരുപത്തിയേഴ് വാക്യങ്ങളിലെല്ലാം യറുഷ്യം ദേവാലയം നശിച്ചു പോകുമെന്നും അവിടെ ഫോറിനേഴ്സ് വന്ന് താമസിക്കുമെന്നൊക്കെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയുണ്ട് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന അപ്പോസലന്മാർ ചോദിച്ചു അത് എപ്പോൾ സംഭവിക്കും അടുത്തത് അവർ പറയുന്നത് നിന്റെ പറോസിയക്കും നിന്റെ പ്രസൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ നീ വന്ന് പാർക്കുന്നതിനും കാലം അവസാനിക്കുന്നതിനും അടയാളമെന്ത് ദൈവാലയത്തിന്റെ നാശം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് കാലം അവസാനിക്കുന്നതും ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവുമായി ചേർത്ത് പറഞ്ഞു അവർക്ക് അറിയാന്നേ അവർക്കറിയാം കോട്ടയത്തെ പാസ്റ്റർക്കും കൊല്ലത്തെ പാസ്റ്റർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ യഹൂദൻ അറിയാം ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ ഇസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഏജ് ആൻഡ് ദ പറോസി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചാ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയാം 
മലാക്കിയുടെ പ്രവചനത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ അവൻ്റെ ആ വേഗത്തിൽ ആലയത്തിലേക്ക് വരുന്നു ആ ദിവസമാർക്ക് സഹിക്കാവതാകും സോ ദ കമ്മിങ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ ടെമ്പിൾ ദ ട്രൂത്ത് അതാണ് ട്രൂത്ത് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും അത് അന്നാണ് അവൻ അക്ഷരികമായ ദേവാലയത്തെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ആത്മീക മന്ദിരത്തിന്റെ തലയായി ക്രിസ്തു വന്നത് അന്നാണ് സഭ മച്ചുവേടായത് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓരോ ടെർമിനോളജി ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പൊ കർത്താവ് വന്നു അവൻ സഭയുടെ തലയായി മാറി ആ തലയായ തല ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നിറങ്ങുമ്പോഴാണ് ഓരോ ബിലീവറിന്റെ അകത്തും ക്രിസ്തു വരിക ഓരോ വിശ്വാസിയും ക്രിസ്തുവിലാകുന്നതും അപ്പോൾ അപ്പൊ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ യേശു ക്രിസ്തു എവിടെയാണ് രണ്ടാമത് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യേശു ക്രിസ്തു ഒന്നാമത് പലസ്തീനിൽ വന്നു യേശു ക്രിസ്തു രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു ഇതാ സത്യം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഒരു അച്ഛൻ ടോംസ് ചാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് എടാ ഓ യേശു വരുന്നു 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 നീ നാട്ടിൽ പറയാതെ നീ യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം ഉള്ളവനായി നിന്റെ അയൽവക്കത്ത് ജീവിച്ചാൽ നിന്റെ അയൽവക്കക്കാരൻ പറയും യേശു വന്നെന്ന് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ കർത്താവിനെ പോലെ ജീവിച്ചാൽ മതി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞോളൂ കർത്താവ് വന്നു എന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാൻ പറയുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ കീ പൊസിഷനിലെത്തണം മന്ത്രിമാരാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫീൽഡിലെത്തണം വേൾഡ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന്റെ ഒക്കെ മുകളിലെത്തണം ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷന്റെ മുകളിൽ ഈ കറപ്ഷൻസ് മാറ്റാൻ ഒറ്റ വഴി കീ പൊസിഷനുകളിൽ ദൈവപുത്രന്മാരെത്തണം എന്നിട്ട് ഈ കൊള്ളയടിക്കുന്ന കള്ളന്മാരെ അടിച്ചുപോ പുറത്താക്കണം ധനത്തെ കൊള്ളയടിക്കുന്ന പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ക്രമക്കേടുകൾ കാണിക്കുന്ന ബിസിനസ് സാമ്രാട്ടുകൾ അനാവശ്യമായ മരുന്ന് പ്രയോഗം നടത്തുന്ന ഓർഗന ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അതിനകത്ത് കറപ്ഷൻസ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ വളരണം ഓരോ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ അതിന് തയ്യാറെടുക്ക അല്ലാതെ ക്രിസ്തു ഇനി പാലസ്തീനിൽ വന്ന് വാഴുന്നു എന്ന കെട്ടുകഥ വിശ്വസിക്കാതിരി പ്ലീസ് സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കാതെ ഏറ്റവും നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏറ്റവും നല്ല പൊസിഷനിൽ വാ കീ പൊസിഷനിൽ വാ ലോകത്തെ എല്ലാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷനിൽ എത്തണം കമാൻഡിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് ദൈവമക്കൾ വാ നീതിയുള്ളവർ വാ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവമുള്ളവർ വാ അതിനായി ചെറുപ്പക്കാർ തയ്യാറാകുക ആ ഒരു ഐ ടി ഐ പ്രൊഫഷണൽ കല്യാണം ഒരു ബി എസ് സി നേഴ്സിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം യൂറോപ്പിൽ പോയി താമസിക്കണം അവിടെ പോയി കടന്ന് താമസിക്കുക പിന്നെ വരിക ഇതല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തെ വാഴാനാണ് റൂൾ ദ എർത്ത് നമുക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞുതരായില്ലാരും പതിമൂന്ന് വയസ്സായപ്പോൾ കൊച്ചു പ്രായത്തിൽ ഒരു കള്ളപ്രവാചകന്റെ വാക്ക് കേട്ട് കർത്താവിന്റെ വില ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഞാൻ തയ്യാറാക്കാണ് ഈ പ്രവാചകന്മാരുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ എല്ലാം ലൈഫ് ഇല്ലാതായി പോയി കർത്താവിനെ വിളിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് പക്ഷെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല വിദ്യ ചെയ്യാൻ സമ്മതിച്ചില്ല കാരണം വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ചത്തുപോയി നീ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്താൽ ദൈവം നിന്നെ ദൈവം നിന്നെ അപകടത്തിപ്പെടുത്തുന്നു നിന്റെ കൈകാലുകൾ ഒടിഞ്ഞ് നീ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് ദൈവാത്മാവ് കാണിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രവാചകൻ ഞാൻ ഉറപ്പ് തുറന്ന് പറയാം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പ്ലീസ് ഡോൺ ഗോ ആഫ്റ്റർ എ പ്രൊഫക്റ്റ് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് പോകരുത് കാരണം ഇവർ പറഞ്ഞു ഒന്നും നടക്കത്തില്ല ഇവർ നിങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കും നിങ്ങളുടെ മാരേജ് ആണോ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് പ്രവാചകൻ എടുക്ക പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിദ്യാഭ്യാസം ഞാൻ പോകരുത് പ്ലീസ് കാരണം അവന് വിവരം ഇല്ല അവന് ആകെ അറിയാവുന്നത് സ്തോത്രം ഗ്ലോറി പിശാചി ബന്ധനം പോരാട്ടം പൈശാചിക വ്യാപാരം എന്നൊക്കെ ഉള്ളൂ അവന്റെ കണ്ണിൽ തലയിൽ ആകെ ഇരിക്കുന്നത് സാത്താൻ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു സാത്താൻ അവരെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു സാത്താൻ ഇവനെ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവൻ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അവൻ ഇല്ല പിന്നെ അവൻ നിന്നോട് പറയാം മഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന ദേശം അയ്യോ മഞ്ഞു ചെയ്യുന്ന ദേശത്ത് നിൽക്കുന്ന കാണുന്നു എന്നോട് കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ പുനലൂരാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ചൂടാ പെയ്യുന്നത് മഞ്ഞു പെയ്യുന്ന ദേശം കാണുന്നു നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് ഇതിനകത്തൊന്നും പോകരുത് നിങ്ങൾ നല്ലൊരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ കൺസൾട്ടൻറ്റെ കാണണം ഇപ്പം വേൾഡിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏത് എഡ്യൂക്കേഷനാണ് ഏതാണെ
போகிறது இந்த தனத்தை ஐ ஒன் டு டேக் ஐ ஒன் கம் டு த கீ பொசிஷன் ஆஃப் த வேர்ல்ட் கண்ட்ரோலிங் பொசிஷன்லேக்கு வா சீஃப் மினிஸ்டர் ஆயிட்டு வா கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் ஆகி வா எம்பி மாறாயிட்டு வா சொப்னம் காணும் ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகான் சொப்னம் காணும் வித்யாபியாசம் உள்ளவரக்கு தெய்வ கிருபையுள்ள தெய்வஜானமுள்ள ஆளுகள் பரணாதிகாரிகளாய் மாறட்டே அதனே கிறிஸ்தீய சம சம்பாவன செய்யும் ചരകം വെച്ച് കെട്ടി ഞാൻ പറക്കാൻ പോവുക എന്ന ചിന്തയിലിരിക്കുക ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരോട് ദൈവ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് പ്ലീസ് നിങ്ങളൊരു ബൈബിൾ സെമിനാരി പോകരുത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ സെമിനാരി പോയി പഠിക്കുന്ന ഒരു ആയിരം മടങ്ങ് നിങ്ങളുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ കിട്ടും നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി വേസ്റ്റ് ആക്കരുത് സുവിശേഷ വേലക്കാരോട് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ദൈവ് ചെയ്ത് സുവിശേഷ വേല പൂർണ്ണമായിട്ട് ദൈവം നിങ്ങളോട് പറയുന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ പൂർണ്ണ സമയം ചെയ്യാവൂ നിങ്ങളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യണം ബിസിനസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വില ചെയ്യണം നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷൻ കൈ വെച്ചേക്കണം ഒരു പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടോ ഒരുത്തന്റെ മുമ്പിലും പോയി സോത്രാജ് വാങ്ങിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ദശാംശം എന്ന കൊള്ളയുടെ പുറകെ നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ടി വരില്ല ദശാംശ കൊള്ള ദശാംശ കൊള്ളയാണത് ജനങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞു ജീവിക്കുക ജനങ്ങളെ പിഴിയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സത്യം പറയാൻ പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് ഒരു ബ്രദറിനോട് പറഞ്ഞു ബ്രദർ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കാൻ സത്യം പക്ഷെ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്തായാലും പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മീറ്റിംഗ് കിട്ടത്തില്ല ശരിയാ മീറ്റിംഗ് കിട്ടിയില്ല ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സ്വന്തമായിട്ട് കയ്യിൽ കാശ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ ഒരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഈ സംഘടനക്കാരെ പേടിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഐ പി സി ഇഞ്ചർച്ച് കോഡിനെയും ഈ ഷാരോൺ ഫെലോഷിപ്പിനെയും ഈ എ ജി ഒക്കെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരെ നിങ്ങൾ പേടിക്കുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം കിട്ടാതാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം എനിക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ സത്യം ജീവൻ പോയാലും ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പിന്മാറത്തില്ല സാമ്പത്തിക പ്രശ്നത്തില് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പക്ഷെ നമുക്കൊരു പ്രൊഫഷൻ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ലോകത്തോട് പ്രശ്നിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവ് ചെയ്ത് പൂർണ്ണ സമയം വേലയ്ക്കായി വിളിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രവാചകൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പോടാ നിന്റെ പണി നോക്കി തോന്നും നിന്നെ വിളിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഒരു പ്രൊഫഷൻ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടാകണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് സമ്പത്ത് കൈവശം വെക്കണം എന്നിട്ട് തൻ്റെ ഇടത്തോടെ നിന്ന് ഒരുത്തൻ്റെ കാ കീശയിലെ കാശും നോക്കാതെ സത്യം പ്രസംഗിക്കണം അങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാർ വന്നു ഇവിടുത്തെ ബൈബിൾ സെമിനാരിൽ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നേ ഒന്നുമില്ലെന്ന് അതിൻ്റെയൊക്കെ ആയിരം മടങ്ങ് അറിവുകൾ നമുക്കിപ്പോ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നേ ഇതിനൊക്കെ പറയൽ ആരാ പോകുന്നു ദൈവസ്ഥനിൽ ദൈവത്തിന് സന്നിധി ഇരിക്കുക കർത്താവിന്ന് പ്രാപിക്കുക ദൈവവചനം നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കിട്ടിയ സത്യം ആരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ധൈര്യത്തോടെ പറയുക ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക സംഘടനക്കാരെ സംഘടന ഇതൊന്നും ദൈവസഭയല്ലെന്ന് വെറും സൊസൈറ്റിയാണ് ഈ സൊസൈറ്റിയിലെ ഈ സൊസൈറ്റിയിലെ അണ്ണന്മാരെ പേടിക്കാതിരിക്കുക കൗൺസിൽ മെമ്പർമാരെ പേടിക്കാതിരിക്കുക ഫിയർ ഗോഡ് ഗോഡ് ഓൺലി ദൈവത്തെ മാത്രം ഭയപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഈ അന്ത്യകാല ശാസ്ത്രം നിങ്ങളുടെ അന്ത്യം കുറിക്കും അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് കർത്താവിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ദൈവരാജ്യമാണ് ഭൂമി സ്ഥാപിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഈ നാട് നന്നാകാൻ കത്തിപ്പോകുന്നു എന്ന് പറയാതെ നമ്മൾ ഇതിനെ നന്നാക്കണം ഇവിടുത്തെ അഴിമതികളെ മാറ്റണം ഇവിടുത്തെ അക്രമങ്ങൾക്ക് അവസാനം കുറിക്കണം ഇവിടുത്തെ തിന്മകളെ നീക്കം ചെയ്യണം അതിന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുത്രന്മാർ രംഗത്ത് വരണം അത് ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ ഒരു മതത്തിലെ ഗുരുക്കന്മാർക്ക് പറ്റത്തില്ല സ്വാമിമാർക്ക് പറ്റത്തില്ല ഉസ്താദുമാർക്ക് പറ്റത്തില്ല സയന്റിസ്റ്റിന് പറ്റത്തില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഓൺലി പോസിബിൾ വെ ദ പീപ്പിൾ ദോസ് ഹു ആർ വാക്കിംഗ് ഇൻ ദ റൈറ്റ്സ്നെസ് ഓഫ് ഗോഡ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ജീവിതം പാഴാക്കല്ലേ പ്ലീസ് കള്ളപ്രവാചകന്മാരുടെ പുറകെ പോയി ജീവിതം കളയാം develop your life kartavinte kruba ningal kooda irikkatte adu kooda njan general aayittu chela karyam parannade ullu parishuddhaathmaavu namme satyathinte paadiyil nadathatte amen